যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে যদি আমরা কি বলবো যে শাব্দিক যে ব্যবহার প্লাস তাদের অর্থ এগুলো যদি জানি প্রথম কথা যে কোনো বিষয় ভিত্তিক তো এখানে যেটা আমরা পাচ্ছি এই ইউনিটটিতে লেসেন্স ওয়ান অ্যান্ড টু এখানে কিছু শব্দ পাবো আমরা যেমন ফ্রেড ফ্রেড রাইট অ্যান্ড তারপর হচ্ছে প্যানিক অ্যান্ড তারপরে পাচ্ছি হচ্ছে কোয়াইটলি যদিও আমাদের উচ্চারণ হচ্ছে তো আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা আরেকটা বিষয় আমি দেখাচ্ছি যে আমরা কোথেকে যাব আসলে কারণ এখন হচ্ছে অনলাইন বা ডিজিটালাইজেশনের যুগ আমরা কিন্তু এখন আর পিছিয়ে নেই যেমন আমি বলবো যে আমরা যখন পড়াশোনা মানে করেছি ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছি তখন কিন্তু আমাদেরকে যে বিষয়টা আমরা কষ্ট করে শিখতে হয়েছে সেটা আইপিআই ইন্টারন্যাশনাল ফ্নেটিক অ্যালফাভেট এটা আমাদের পড়তে হয়েছে কারণ হচ্ছে যে তখন এত ডিজিটাল মানে গ্যাজেটগুলো আমরা আমাদের হাতে আসেনি এবং আমরা পাই পাইওনি তো আমাদের খুব কষ্ট করে সাউন্ডসগুলো আই মিন আইপিআই ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাভেটগুলো আমাদেরকে পড়তে হয়েছিল শিখতে হয়েছিল তো সেই জায়গা থেকে আমি যেটা বলি এটা সেকেন্ড অপশন হিসাবে এখন আমি দেই সবাইকে যে এটা আর সেকেন্ড অপশনে যাব আমরা কারণ কি বলবো যে ফার্স্ট অপশনে আমি আমি যেতে বলি না কারণ কি আমি একটু আমি যদি একটু যাই একটু একটু সময় আমাকে দিতে হবে এই জায়গায় যে আমরা যদি অনলাইনে এই জায়গাটা ডিকশনারি ডট ডট ক্যামব্রিজ ডট ও আর জি এই জায়গাটায় জাস্ট সেকেন্ড Just allow me a few moments. Okay, so you said that the dictionary.cambridge.org is a place where you can see this place. This is the dictionary.cambridge.org. This is a place where you can see. তো এটা ব্যবহার করে যেটা আমরা করতে পারবো আমরা প্রথম শব্দ হচ্ছে ফ্রাইড কথাটা আমরা পেয়েছি আমরা যদি একটু দেখি যে ফ্রাইড কথাটা হচ্ছে ফ্রাইড ফ্রাইড তো এই ফ্রাইড সো ফ্রাইড কথাটা আমি যদি ইফ আই প্লে দ্য সাউন্ডস সো এটা এটা কিন্তু আমরা এটা আমরা ফ্রাইট কথাটা উই ক্যান প্লে দ্য সাউন্ডস এবং আমরা যেটা করতে পারবো যেটা আমরা তখন শুনতে পারবো যেটা কিভাবে সাউন্ডস আর সরি ইটস কিভাবে নেইম আমি এটাকে বলি থাকি যে নাম নামটা পড়তে পারবো পড়ে নিয়ে তারপর এটার ব্যবহার করতে ফিলিং ফিয়ার অ্যান্ড ফিলিং ওয়ারি অ্যাবাউট পসিবল রেজাল্টস অব এ পার্টিকুলার সিচুয়েশন ইংরেজির পাশাপাশি আমরা যে বাংলা অ্যাকাডেমির যে বইটা আছে ইংলিশ টু বেঙ্গলি সেটাও হেল্প নিতে পারবো কারণ এটা উচ্চারণের জন্য এখান থেকে এবং ওখানেও আছে কিন্তু আমরা এখান থেকে হেল্প নিয়ে প্লাস বোঝার জন্য ইংলিশ টু বেঙ্গলি যে ডিকশনারিটা আছে সেটাও আমরা হেল্প নিতে পারবো এটা কোনো অসুবিধা নেই তো আমি আমি ছিলাম আমি এখানে আসি যে সে আমি ছিলাম এখানে ফ্রাইড প্যানিক অ্যান্ড কোয়াইটলি কথাটা শুনে থাকি আমরা কোয়াইটলি আসলে কোয়াট কোয়াইটলি কোয়াইটলি এটা আসলে কোয়াইটলি বলবো আমরা কোয়াইটলি অ্যান্ড সেইফলি অ্যান্ড ফায়ার ফাইটার্স ফায়ার ফাইটার্স ফায়ার ফাইটার্স তারপর শব্দটা পাওয়া গেল ইয়ার্ড নেক্সট শব্দটা আমরা পাচ্ছি ভলান্টিয়ার Okay, let's uh, go for another one. So let's, I'm, I'm trying from this. Okay, this volunteers, volunteers, uh, volunteer, volunteer. Volunteer. So volunteer. I'm not sure what the page is, but I'm not sure volunteer. Next, it says a department, department. এবং আরেকটা এখানে 
ফ্রেজাল ভাব আমাদের সমস্যা হচ্ছে একটু বলে রাখি শেয়ার করি যেটা আমি আমার শিক্ষকতা জীবনে দেখছি প্লাস আমাদের সময়ে যেটা দেখেছি ছোটোবেলায় আসলে এই যে ফ্রেজাল ভাব এই ফ্রেজাল ভার্বের ব্যবহার আমরা এত কম পারি আসলে যারা পড়াশোনা করছে প্রথম থেকে ওদের ব্যবহারটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে বলার ক্ষেত্রে এবং লেখার ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা থাকে বোঝার ক্ষেত্রেও হয় সো এই যে যেমন পুট আউট পুট আউট পুটের পুট মানে রাখা এটা এটাই জানে স্টুডেন্টরা প্রথমত যে পুট মানে রাখা কিন্তু পুটের সাথে কিছু প্রেপোজিশন অ্যাড হয়ে যে কি বলবো যে ফ্রেজাল ভাবগুলো ইউজ হয় তার যে এখানে যে শব্দগুলো থাকে শাব্দিক অর্থ এবং তাদের আক্ষরিক শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এই দুটো কম্বাইন করে এটার ডিফারেন্ট একটা অর্থ আছে তো ফ্রেজাল ভাব আমরা বলবো যে ফ্রেজাল ভাবগুলো ছোটোবেলা থেকে যদি আমরা যেমন আমি এখানে এক জায়গায় আসি যে পুট আউট কিন্তু পুট অন এখানে নেই কিন্তু আমি এখানে বোঝানোর জন্য বলেছি পুটের সাথে অন শব্দটা ইউজ করে কি অর্থ হতে পারে পুট আপ উইথ সামবডি বা সামথিং তখন কি অর্থ হতে পারে রাইট এবং এই জায়গায় প্যানিকড শব্দটা চলে আসছে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ নন প্যানিক অ্যান্ড কোয়ায়েট অ্যান্ড সেভ দিস ইজ এটা একটা ফর্ম আর এখান থেকে গেল কোয়ায়েটলি দিস ইজ অ্যাডভার্ব অ্যান্ড সেইফলি দিস ইজ অলসো অ্যাডভার্ব তো প্রথম কথা যেটা হচ্ছে শব্দগুলো আমরা জেনে নিচ্ছি এবং এই শব্দগুলোর চারটা ফর্ম হতে পারে সবগুলোর হবে নট দ্যাট বাট চারটা ফর্ম হতে পারে যেমন কোয়ায়েটলি এই শব্দ হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যান্ড কোয়ায়েট কোয়ায়েট শান্ত শান্ত তাহলে কি দিস ইজ অ্যাডজেকটিভ রাইট অ্যান্ড এটার নাউন ফর্ম হতে পারে আমি তো এখানে অ্যাডভার্ব অ্যান্ড অ্যাডজেকটিভ ফর্ম দেখলাম নাউন ফর্ম হতে পারে রাইট অ্যান্ড সো ফ্রেড এখন এটার থেকে কি ভীত একটা সন্দেহ দিস ইজ আসলে অ্যাডজেকটিভ ফর্ম রাইট সো আমরা আমরা এটা দেখার চেষ্টা করেছি যে শব্দগুলোর নাম বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে এগুলোর প্রোনাউন্সিয়েশনটা কী হয় আমি এটা শো করেছি যে কোথ থেকে পাওয়া যাবে সেটা উই ক্যান গেট ইট ফ্রম দ্য ডিকশনারি অনলাইন ডিকশনারি ইউ ক্যান গো দ্য স্ট্রেট গো দ্য অ্যান্ড প্লে দ্য বাটন প্লে দ্য সাউন্ডস অ্যান্ড গেট দ্য নেমস ফার্স্ট অ্যান্ড যেটা হচ্ছে যে উই ক্যান গেট দ্য নেম ফার্স্ট তারপর কী করতে পারি যে শাব্দিক ব্যবহারটা কীভাবে হয়েছে তারপর একটা জিনিস করতে পারি এটার সাথে সাথে যে আমরা বলি ভোক্যাভিলারি আমাদের গুড রেঞ্জ অফ ভোক্যাভিলারি আমাদের দরকার পড়বে ভবিষ্যতে যারা এই পড়াশোনা করছে ছোটো আছে ওরা যখন বড় হয়ে উঠবে তখন ওদের কথোপকথনে যে শাব্দিক ব্যবহার এর জন্য একটা একটা গুড রেঞ্জ অফ ভোক্যাভিলারি রাখবে যে কোনো প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট বা যে কোনো ইন্টারাকশনে আসলে একটা গুড রেঞ্জ অফ ভোক্যাভিলারি রাখবে তো এই ছোটোবেলা থেকে যদি ফর এক্সাম্পল ফিয়ে ভয় তো এখন ফ্রাইট কথাটা সেই জায়গার থেকে আসছে প্যানিক প্যানিকড তো কোয়ায়েট কোয়ায়েটলি এইভাবে দেখা যাবে যে এই শব্দের যে ফর্মগুলো আছে আদার ফর্মগুলো আছে আছে অর্থাৎ যে গ্রুপগুলো আছে সেই গ্রুপ থেকে আমরা শব্দে এই একটা শব্দ নিয়ে কাজ করতে পারি এবং সেটার ব্যবহারগুলো আমরা দেখে আসতে পারি ফ্রম দ্য ডিকশনারি ইউ ক্যান গো স্ট্রেট গাউ টু দ্য ডিকশনারি অ্যান্ড লুক আপ দ্য ওয়ার্ডস ফার্স্ট তারপর আমরা কি করতে পারি এটা নিয়ে কাজ করতে পারি অবশ্য অবশ্যই তো এটা হলো প্রথম কাজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট উই হ্যাভ টু ডু আমরা এটা প্রথম কাজ করছি যে শাব্দিক ব্যবহারগুলো শাব্দিক উচ্চারণ এবং এটার অর্থ এবং ব্যবহার কিভাবে হয়েছে কিছু কিছু সহজ বাক্য পাওয়া যাবে ডিকশনারিতে তখন আমরা এটা দেখতে পারি রাইট সো তারপর আসি আমরা যে এখন আমরা যদি একটু এটা দেখি যে আ লং টাইম গাউ কমা পাচ্ছি তাহলে আ লং টাইম গাউ এটা একটা ওয়ান সেন্স আমরা সবচেয়ে মারাত্মক যে ভুল হয় আমরা যদি বলি শাব্দিক যে সিঙ্গেল শব্দের উচ্চারণ করে অভ্যস্ত আমরা বিকজ অব আওয়ার মাদার টাং বেঙ্গলি আমাদের মাদার টাং বেঙ্গলির যে ব্যবহার বা যেভাবে রীতি সেই জায়গা থেকে আমরা কি করি যে বাংলা ভাষার যেভাবে বলি সেইভাবে ইংরেজিতে প্রয়োগ করি যেমন বাংলাটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সিলেবল সমান সময় নিয়ে সমান জোরে উচ্চারিত হয় এটা হচ্ছে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আমি এটাকে সিলেবল টাইম ল্যাঙ্গুয়েজ বলে যেটা হচ্ছে 
প্রত্যেকটা সিলেবাল সমান সময় নিয়ে উচ্চারিত যাই হোক এত ডিটেইলে আমি যাব না এখন আমি যেটা বলছি যে একটা সেন্স একটা মিনিং তৈরি হবে যে আ লং টাইম আগো আ লং টাইম আগো এটা প্রত্যেকটা শব্দ এক একটা আলাদা মিনিং তৈরি করে না আ লং টাইম আগো অনেক দিন আগে আগে আ লং টাইম আগো অনেক দিন আগে এটা একটা সেন্স ক্রিয়েট করে তো আমরা একবারেই পড়বো যেহেতু এখানে কমা আছে পাংচুয়েশন মার্ক যেখানে থাকবে উইল হ্যাভ সাম পাংচুয়েশন তখন একটু পজ নেব ন্যাচারাল পজ যেটা নেব ন্যাচারালি যে পাংচুয়েশনের মধ্যে পজ নেব আর সেকেন্ডলি যেটা হবে যে এই যে সেন্সগুলো একসাথে হয় সেই সেন্সগুলো একটু খেয়াল রাখবে যেমন আ লং টাইম আ গাও ওয়েন রাজু ওয়াজ ইন ক্লাস ফাইভ এখানে ওয়েন রাজু ওয়াজ ইন ক্লাস ফাইভ যখন রাজু ক্লাস ফাইভে পড়তো এটা একটা ওয়ান সেন্স এবং একটা এটার পর একটা কমা আছে তো আমরা আসলে যখন পড়ব এইভাবেই পড়ব আ লং টাইম আগে When Raju was in class 5, there was a fire. There was a fire. Ek to khayal kori je there was a a a fire. Not a uchcharan kolle je ki bolbo je ekdom shruti kotu lagbe ta kintu na. Ami bolchi je eta je bhabe uchcharito spoken as spoken she bhabe amra chesta korchi porar jonno. Uh, there was a, was a fire in his school or uh, in his school eta hocche ekta prepositional phrase in his school er jonno ekshathe amra bolchi there was a fire in his school there was a fire in his school tale in his school ekshathe porchi amra and there was a fire ekshathe bolchi now everyone is a subject was very was very afraid was very afraid was very afraid ei kotha ta hocche amra ekshathe bolbo everyone eta hocche subject eta ekta ortho mean kore was very afraid eta hocche amra bolbo the verbal phrase was verb or very adverb jukto hoyeche and afraid mane bhito adjective tahole ekhane কি হয়েছে যে ভার্বটা তার অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডজেকটিভ ফর্ম নিয়েছে সো ওয়াজ ভ্যারি অ্যাফ্রাইড এভরি ওয়ান ওয়াজ ভ্যারি অ্যাফ্রাইড বাট নো ওয়ান এখানে নো ওয়ান বাট নো ওয়ান বাট নো ওয়ান এখানে নো ওয়ান হচ্ছে সাবজেক্ট প্যানিকড প্যানিক মানে সাডেনলি এত ভয় পাওয়া পেয়ে যা যে আমরা সে মানে সেন্সিবল থাকি না কোনো কাজ এবং কি কর্তব্য কিং কর্তব্য বিমর হয়ে যাও সেটা হচ্ছে প্যানিকড অবস্থা হয়ে যায় প্যানিকড বাট নো ওয়ান প্যানিকড যেমন ইদানিং আমাদের যে অবস্থাটা যাচ্ছে সেটা প্যানিক উই আর সামটাইমস প্যানিকড কোনো কোনো জায়গায় প্যানিকড হয়ে যাচ্ছি বা কেউ কেউ হয়ে যাচ্ছে বাট ইট শুড বি প্যানিকড হওয়ার আসলে আমরা বলবো যে কিছু নাই ইন ইন আদার সেন্স যাই হোক দ্য টিচার্স আমরা এখানে যাচ্ছি দ্য টিচার্স এখানে দ্য টিচার্স হচ্ছে এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে দ্য টিচার্স the teachers help the student ekhon ekhane verb hocche help ar the students hocche ei verb er object tahole amra ekshathe nite pari amra help the students tar pore hocche to leave the building to leave the building ekhane prepositional jodi to leave the building quietly and safely তাহলে কি করলো দ্য টিচার্স শিক্ষকরা কি করেছিল সাহায্য করেছিল কাদেরকে দ্য স্টুডেন্ট সাহায্য করেছিল স্টুডেন্টদের তাহলে শিক্ষকরা দ্য টিচার্স হেল্প দ্য স্টুডেন্টস সাহায্য করেছিল ছাত্রদেরকে টু লিভ দ্য বিল্ডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড সেফলি মানে নিঃশব্দ শব্দ না করে কোয়াইটলি মানে এখানে শান্তভাবে বা স্থিরতার সাথে শব্দ শব্দ মানে নিঃশব্দে অ্যান্ড সেইফলি নিরাপত্তার সঙ্গে তাহলে কি করলো নিরাপদ নিরাপদে এবং নিঃশব্দে তাদেরকে কি করেছে সাহায্য করেছিল কি করতে টু লিভ দ্য বিল্ডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড সেইফলি ওকে তাহলে এখানে দ্য টিচার্স হচ্ছে একটা মিনিং হেল্প দ্য স্টুডেন্টস একটা অর্থ হেল্প দ্য স্টুডেন্টস কাদেরকে সাহায্য করেছিল কি করতে টু লিভ দ্য বিল্ডিং কীভাবে কোয়াইটলি অ্যান্ড সেইফলি ওকে নাও সুন দ্য সুন এটা একটা আমরা সেন্স নেব সুন ওকে সুন দ্য ফায়ার দ্য ফায়ার ফাইটার্স কেম অ্যান্ড ফুট আউট দ্য ফায়ার দ্য ফায় সুন দ্য ফায়ার ফাইটার্স এখানে দুটো ভাগ করতে পারবো আমরা সুন দ্য ফায়ার ফাইটার্স কেম অ্যান্ড ফুট আউট দ্য ফায়ার 
came and put out the fire. So put out, ekhane ki ortho chhe put mane rakha, out mane baire. Tawle put mane rakha, baire rakha. Agun baire rakhe dilo. Akhuri korte jodi amra bolte jai. Ashle ta na. Put out kothra mane hotsche. Ita ekta phrasal verb. Ita mane hotsche nivye fella. Put out the fire. Came and put out, put out the fire. Agun nivye fello. तो put out अर्थो इटा बंदे जानता है अबे मुंगे कने put on अमी देखे सिलम एक टा आरु दुटे अर्थो नहीं सिलम put on put up with तो put on पूरी धन करा put on ने जो दे आरु अर्थो से तार पर हमना शादरन अर्थ जेटा put on please put on your shoes please put on your shoes right तो एक टा उन्होंने तो कुछ ही अनेके वीडियो टे शेयर कुछ हैं जरा एक टू संभव है शेयर करे रखूँ so that पौरे हुले हो जरा क्लास फाइव स्टीरन ऐसे तादर हाथे गिये जुदी पौरे बता रा जुदी इफ दे वॉच आई थिंक दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो फ्रॉम दिस एफर्ट ऑफ माइन तो जिता होचे तार पर क्यों लो सुन द फाइव फर्टस केम एंड पुट आउट द फायर केम एंड पुट आउट इट अ वर्बल फ्रेज तार पर इटर ऑब्जेक्ट the firefighters came and put out the fire. तले अर्थो दोतो ना बा अर्थो बो दो अर्थो स्टिस्टी करे ना। जेटा जेही कारणे आमदेर इंग्लिशी बोला टा शुंदर है ना भालो है ना। तो आम्रा भालो कुरे शु जेकुनो भाषाई चमत्कार कुरे कुरे बोलता है बेटे शोधती करे तार भाषार बोशिश चो उन्हें ज्यातोरा शंभव पर करा जाए फिर भावे बोल Raju is the subject, next subject. Was the firefighters? Ki kulo dek chilo, ba lakhu kut chilo. Kader ke the firefighters. Tale was such a verb. A writer object to the firefighters. Tale amra Raju is the subject. Tale Raju was the firefighters from the school yard. To ekhane prepositional phrase hotse from the school yard. From the school yard. Ita amra akshate bolbo je. Raju was the firefighters from the school yard. Raju ki kuch chilo, lakhu kuch chilo, tar school prangun theke a firefighters theke rakhu kuch chilo. Thale Raju, Raju was the firefighters from the school yard. Now he thought ki chinta gulo about the fire and the firefighters. He he thought about the fire and the firefighters. Subject to he. आर वर्ब तो होते हैं थिंकर पास्ट फॉर्म होते हैं चिंता कुल्लो कोट्सिलो तो ही थॉट अबाउट द फायर एंड द फायर फर्टर्स तो ले किन्हीं फायर एंड द फायर फर्टर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ़ द वर्ब थिंक तो ले ही थॉट अबाउट थॉट अ थॉट अबाउट द फायर एंड द फायर फर्टर्स ओह जस्ट सेकंड Well, there was an interruption. I told him that from the school year, he thought, thought about, thought about the fire and the firefighters. That was a second for a long time. It out the actor phrasal verb for a long time. He thought about the fire. He thought about the. He thought about the fire and the firefighters. For a long time, she kitchen takuloni condore, jagune bung, j ognini bapun, kari jarace, mane jaragun nevai, firefighter, jaraguner be the juddo coritina, ashleta, firefighters, tade kajoce, aguni, agun ke nevano, bagun ke niantroniana, firefighters. It's a actor job at a occupation pesha. बा प्रोफेशन अमर बोल बो फॉर अ लॉन्ग टाइम अनेक कुन धरे शे ऑब्जेक्ट कुल्लो तार पर की कुल्लो आफ्टर कॉलेज कॉलेज एक पौरे राजू तो स्कूले शे इटा देखे चिलो तो जाकुन कॉलेज ए गैलो शे कॉलेज एक टा खेल कर बा अमर कॉलेज इटा नाम टा शुंदर नाम होते से कॉलेज नॉट कॉलेज कॉलेज आफ्टर कॉलेज रा� Volunteer fire departments. Could I join Kulo? Join money verb ta. Tapu kyoche a volunteer fire department. It actually the bola lagbe. 
আমরা যখন পড়ব আমরা যারা শিক্ষার্থী যারা দেখছো তাদেরকেও বলছি যে আমরা যখন পড়ব তখন আমরা কিভাবে পড়ব আফটার কলেজ কমা যেহেতু আছে পাংচুয়েশন মার্কস আছে তাহলে এখানে আমরা থেমে যাব একটু পজ নেব আফটার কলেজ রাজু একটা সাবজেক্ট রাজু রাজু জয়েন্ট আ ভলান্টিয়ার ফায়ার ডিপার্টমেন্ট আ ভলান্টিয়ার ফায়ার ডিপার্টমেন্ট একটা ভলান্টিয়ার ফায়ার ডিপার্টমেন্টে জয়েন করলো অ্যাজ আ ভলান্টিয়ার এখানে একটা কমা আছে তাহলে আমরা একটু থাকব অ্যাজ অ্যাজ আ ভলান্টিয়ার হি ডিডেন্ট ডিডেন গেট এনি মানি হি ডিডেন গেট হি ডিডেন গেট এনি মানি তাহলে গেট এনি মানি গেটের অবজেক্ট হচ্ছে এনি মানি তাহলে ডিডেন্ট এটা না সূচক তাহলে হি ডিডেন গেট এনি মানি হি ডিডেন গেট এনি মানি একসাথে বলবো আমরা হি ডিডেন গেট এনি মানি পরেরটা হচ্ছে ফর হিজ ফর হিজ ওয়ার্ক বা ফর ইজ ওয়ার্ক তো এটা হচ্ছে প্রেপোজেনাল ফ্রেজ তখন আমরা বলছি ফর ইজ ওয়ার্ক বাট রাজু ডিডেন মাইন্ড বাট রাজু ডিডেন্ট মাইন্ড এখানে ডিড নট একসাথে হচ্ছে ডিড নটটাকে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম আমরা অনেকেই হয়তো জানি যারা না জানি তাদের জন্য বলা ডিড নট একসাথে হয়ে যাবে ডিডেন্ট উচ্চারণটা হবে ডিডেন্ট বাট রাজু ডিডেন মাইন্ড তাহলে আমরা দেখছি যে এই পড়াগুলো প্রথম এই চ্যাপ্টারটা যখন আমার কাছে আসলো তখন কি করব আমরা সব শব্দগুলো বের করব শব্দগুলোর উচ্চারণ অর্থ জানব উচ্চারণ জানব অর্থাৎ তাদের নাম জানব তারপর আরেকটা জানব যে তাদের পরিবারের মধ্যে যে নামগুলো আছে অন্যান্য সদস্যরা আছে যেমন খাম ও ইনো কি বলবো যে সেইফ যেটা বলেছিলাম সেইফ এটার সাথে সেইফলি হ্যাঁ তারপর সেফটি হ্যাঁ এই যে নাউনগুলো আসলো অ্যাডভার্বগুলো আসলো সেইফ অবজেক্টিভ আসলো অ্যান্ড সেফটি এটা হচ্ছে নাউন তো এই ওদের পরিবারভুক্ত অন্যান্য মেম্বার যারা আছে তাদের অর্থটা জেনে নিলে হবে কি যে পরবর্তীতে ওই শব্দ দিয়ে কি কি শব্দ হচ্ছে বা ওই শব্দের সাথে সমন্বিত মানে পরিবারভুক্ত কারা আছে এরা যদি জানতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে গিয়ে কিন্তু সেই শব্দটা নিয়ে আবার চিন্তা করা লাগবে না যেহেতু আমরা করে এসছি আর সবচেয়ে বড় কথা একজন ইংরেজি শিক্ষার্থীর জন্য তার মানে সবচেয়ে বড় হেল্পফুল যে বইটা হবে সেটা হচ্ছে ডিকশন রাইট রাইট সেটা হতে পারে ইংলিশ টু ইংলিশ বেটার টু ইউজ ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশন ফ্রম দ্য বিগিনিং যদি অর্থ ক্ষেত্রে আরেকটু অসুবিধা হয় তাহলে মাতৃভাষাতে যেতে পারি ইংলিশ টু বেঙ্গলি যে ডিকশনারি আছে বাংলা একাডেমির একাডেমি পাবলিশ বাই বাংলা একাডেমি তো ওটা আমরা সাহায্য নিতে পারি দুটো আসলে এটার সাথে সং সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে কারণ আমরা যেহেতু জানি যে ইংরেজি হচ্ছে যে কোনো জ্ঞান অর্জনই করতে যাই না কেন আমরা সেটার মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজি সেটা ইন্টারাকশান হোক ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথোপকথন হোক যোগাযোগ মাধ্যম হোক পড়াশোনা হোক তা ভ্রমণ হোক যে কোনো জায়গায় হোক যেটা হচ্ছে ইংরেজি ভালো জানা থাকলে অবশ্য অবশ্যই এটা নির্দ্বিধায় আমরা সবাই স্বীকার করি যে ইংরেজি ভালো জানা থাকলে তো অবশ্য অবশ্যই আমরা ভালো করতে পারব যে কোনো ক্ষেত্রেই ইভেন যদি সেই ক্লাস ফাইভে পড়াশোনা করছে এমন স্টুডেন্ট ওর স্কুলে যদি বিদেশি কোনো ডেলিগেট আসলো তখন সে যদি যে ভালো ইংরেজি বলতে পারে অবশ্য অবশ্যই হি উইল গেট অর শি উইল গেট দ্য চান্স টু টক টু দ্যাট জেন্টলম্যান অথবা লেডি ওদের সাথে কথা বলার বা ডেলিগেট যারা থাকবে তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ থাকবে তাদের এবং ন্যাচারালি যেটা হয় যে হি উইল গেট দ্য ক্যাপ্টেন্সি অর শি উইল গেট দ্য ক্যাপ্টেন্সি অর পারফেক্ট হতে পারবে তো আমি যেটা বলার আজকে আসলে আর হয়তো খুব বেশি সময় নেব না তো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি আমি আর আবার হয়তো কালকে লাইভে আসব উইথ আদার আদার চ্যাপ্টার অফ ক্লাস ফাইভ ক্লাস ফাইভের অন্য যে কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে আমি জাস্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনাতে যাব না কিন্তু ইংরেজি আসলে কিভাবে পড়তে হবে বুঝতে হবে এবং সেটা ভালো করা যাবে সেই জায়গাগুলোকে আমি ফোকাস করব কারণ আমাদের শ্রদ্ধের শিক্ষকগণ আছেন যারা দে আর টেকিং কেয়ার অফ দ্য স্টুডেন্টস তবু আমি সবিনয়ে অনুরোধ করব যারা ইংরেজি পড়াই আমরা তারা ইংরেজির বৈশিষ্ট্য ইংরেজি সব দিক যে উচ্চারণ অর্থাৎ তাদের যে নাম সেই নামগুলো প্লাস ইংরেজি কিভাবে বলা লাগবে সেই জায়গায় যদি আমাদের উইথ অল রেসপেক্ট টু দ্য টিচার যদি আমাদের একটু জানতেও হয় 
তাহলে আমরা যেন জেনে যারা জানি আলহামদুলিল্লাহ যারা একটুখানি অসুবিধা মনে করি যে না আমার আর একটু ইমপ্রুভ করা দরকার তো অবশ্য অবশ্যই আমি ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে যারা একটু চান তাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি এবং ইটস কোয়াইট ফ্রি মানে অ্যাবসলিউটলি ফ্রি অফ কস্ট কোনো কস্ট লাগবে না আমার সাথে কথা বলতে চাইলে আমার সাথে ইন্টারাকশনে আসতে চাইলে তো এটা ইস কোনো কস্ট লাগবে না আপনার কোনো কোনো পয়সা খরচ করা লাগবে না বাট যেটা লাগবে আপনার সদ ইচ্ছা এবং আপনার একটু সময় রাইট সো ইউ ইউ ক্যান নক আপনি আমাকে ম্যাসেঞ্জার ইউ ক্যান রাইট অন ম্যাসেঞ্জার আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন ওইভাবে আর যারা শিক্ষার্থী আছি তাদের বলা যে সো আই হোপ আমি একটুখানি বলার চেষ্টা করেছি এটা নিয়েই প্লাস এই জায়গাতেই আমি আর একটু হাইলাইট করব হয়তো নেক্সট ডেতে আবার আগামীকাল ইনশাল্লাহ হয়তো আমি ঠিক মাগরিবের নামাজের পরেই কালকে শুরু করব আশা করছি ফ্রম সেভেন টু মরো আফটার জাস্ট ইমিডিয়েট আফটার মাগরিব তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি আমি কিন্তু বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা করবো না প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে বলবো না আমি আমি জাস্ট কিভাবে ইংরেজি শুরু করা উচিত পড়া উচিত এটার থেকে করা উচিত যেমন সেই দ্য টিচার হেল্প দ্য স্টুডেন্টস টু লিভ দ্য বিল্ডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড সেফলি তো এখানে কী প্রশ্ন হতে পারে প্রশ্ন করাটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার এবং আমরা প্রশ্ন করলে কেউ করলে উত্তর দিতে পারি কিন্তু আমাদের আমাদেরও প্রশ্ন করা লাগবে কারণ যেটা হচ্ছে যে কথোপকথনে প্রায় বলা যায় যে এইটি পার্সেন্ট মোর দ্যান এইটি পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেনিং থাকে তাহলে দ্য টিচার হেল্প দ্য স্টুডেন্টস টু লিভ দ্য বিল্ডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড সেফলি তাহলে কে সাহায্য করেছিল একটা প্রশ্ন হতে হবে হু আর কাদেরকে সাহায্য করেছিল তা স্টুডেন্টদের মানে কি করেছিল তারা হেল্প করেছিল কিভাবে মানে কিভাবে তারা বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে আসছিলো বা বেরিয়ে আসছিলো সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি সো হু দ্য টিচার রাইট হু হেল্প দ্য স্টুডেন্টস টু লিভ দ্য বিল্ডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড সেফলি দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন হু হেল্প দ্য স্টুডেন্ট টু লিভ দ্য বিল্ডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড সেফলি অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যে কে সাহায্য করেছিল আর কাদেরকে সাহায্য করে টিচাররা কাদেরকে সাহায্য করেছিল তা হোম আর হু ডিড দ্য টিচার হোম ডিড দ্য টিচার্স হেল্প টু লিভ দ্য বিল্ডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড সেফলি রাইট আবার কীভাবে তারা বেরিয়ে গেছিলো মানে স্টুডেন্টরা কীভাবে লিভ করেছিল সেটা কোয়াইটলি অ্যান্ড সেফলি হাউ হাউ দ্য স্টুডেন্ট হাউ ডিড দ্য স্টুডেন্ট লিভ দ্য বিল্ডিং সো হাউ ডিড দ্য স্টুডেন্ট লিভ দ্য বিল্ডিং সো এক হচ্ছে যে টিচারদের সাহায্য নিয়ে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য স্টুডেন্টস উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য স্টুডেন্টস দে লিভ দ্য বিল্ডিং অর দ্য লেফট দ্য বিল্ডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড সেফলি তো এই একটা বিষয় যেটা প্রশ্ন আমরা এখান থেকে প্রশ্ন করা শিখবো ইয়েস নো কোয়েশ্চেন করতে পারবো এখান থেকে যেমন ডিড দ্য টিচার 